ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ல நம்ம சாரி நம்ம फ्रेंड्स எல்லாம் கேக்குறாங்க என்ன டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப் ஆப் இருக்குது நண்பா ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பேசிக்கான ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அது கான்செப்ட் வைஸ் சொல்றேன் சரிங்களா அப்புறம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பயஸ் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படி சொல்லி இருக்கு நண்பா சரிங்களா சோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் நான் வந்து பேசிக் மட்டும் பார்க்க போறோம் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோல நான் வந்து பயஸ் ப்ரொடக்ஷன் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் என்ன அப்படின்ற பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் நண்பா சரிங்களா சரி வாங்க அதுக்கு முன்னாடி புதுசா வியூவர்ஸ் வந்து அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க நண்பா சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் வீடியோ தமிழ்ல மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா ஓகே வாங்க நம்ம வந்து வீடியோ போலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பேசிக் சர்க்கியூட் அது மீன் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனோட பேசிக் சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் சரிங்களா இல்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்னென்ன தேவைன்னா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் சிட்டி சரிங்களா சோ சிட்டி வந்து என்னன்னா ரேஷியோ வந்து கண்டிப்பா வந்து சேமா தான் இருக்கணும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிட்டி ரேஷியோ மாத்திரம் எல்லாம் மாறி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் கூட மாறி இருக்கக்கூடாது என்பா அது வந்து வேற ஒரு கண்டிஷன் மாறி இருந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்றதுதான் நான் அடுத்த வீடியோ சரிங்களா சோ பஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து என்னன்னா வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீங்க ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வேண்டிய காயில் இதான் வந்து நம்மளுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மரோ இருக்கட்டும் ஆல்டர்னேட்டரோட அதோட காயில் நண்பா சரிங்களா சோ இதுல வந்து இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறோம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிடி ஒன் இப்ப நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது வந்து சிடி ஒன் எடுத்துக்கோங்க சிடி ஒன் சாரி சிடி ஒன் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ இதை வந்து சிடி ஒன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து சிடி டூன்னு எடுத்துக்கோங்க நண்பா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்காக வந்து டிஃபரன்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டு கரண்டை வந்து அது என்ன பண்ணுது டிஃபரன்ஷியல் பண்ணுது ஆக்சுவலி என்னன்னா ரெண்டு கரண்டை வந்து அது வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வந்து என்ன பண்ணுது வித்தியாசம் ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது போய் என்ன பண்ணுது ரிலே வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது நண்பா ஸோ அதான் வந்து டிஃபரன்ஷியல் ரிலே அப்படின்னு சொல்றது தமிழ்ல இப்படி சொல்லணும் இந்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் நண்பா சரிங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ சிடி ஒன் சிடி டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு சிட்டியில உள்ள பாயிற கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து ஒரே கரண்டாக ஈக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அது வந்து என்னன்னா கேன்சல் ஆகிடும் நண்பா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நமக்கு என்னது இப்போ ஒரே மாதிரி கர இப்போ ஒரே மாதிரி ரெண்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஈச்சா வந்து கேன்சல் ஆகிக்கணும்ல அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ வந்து கரண்ட் வந்து என்ன போகுது அப்படின்னா வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரண்ட் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா இந்த டேரக்ஷனில் நமக்கு வந்து கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டேரக்ஷன் போகிறதுனால கரண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து எந்த டேரக்ஷனில் போதும் அந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்து கரண்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த இதில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு அசிம்ஷன் தான் ஆனால் ஒரிஜினலாக வந்து வேறு மாதிரி வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் எப்படி வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து இது வழியாக வந்துட்டு இதை வந்து ரீச் ஆகுது இப்படி தான் ரீச் ஆகுது ஓகே எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் நண்பா ஏன்னா நீங்கள் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காண்டி எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இது வந்து இதில் வந்து வெளியே வந்துடுது நண்பா சாரி நம்ம கொஞ்சம் ட்ராயிங்கில் வீக் தான் இதில் வந்துடுது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து உள்ள வந்து இந்த மாதிரி தான் சர்க்குலேஷன் இருக்கு நண்பா சர்க்குலேஷன் இந்த மாதிரி இருக்குது சரிங்களா இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இதுல வர்ற கரண்டை என்ன பண்ணுங்க இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதுல உள்ள கரண்ட் என்ன பண்ணுங்க ஐ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நண்பா ஐ ஒன் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க இதுல வர கரண்டை ஐ டூன்னு எடுத்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா வந்து இப்ப ஐ ஒன்னும் ஐ டூ ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த காயில் வழியா கரண்ட் போகாது நண்பா இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த வந்து இது ஒரு ஒரு ரிலே காயில் நம்ம பிக்அப் காயில் சொல்லிக்கலாம் அது வந்து இதுல வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த செட்டிங்ஸ் ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து இதுல வந்து இந்த ஐ ஒன் ஐ டூக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த க வந்து ரிலே வந்து பிக்அப் ஆயிரும் டிஃபரன்ஸ் வந்து நாம செட் பண்ற வேல்யூவை விட அதிகமா வந்தா தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் நண்பா ஸோ அதுக்கு மேல வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது சோ இப்ப ரிலே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்ற சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்ப வந்து இதுல போற கரண்ட் வந்து ஐ த்ரீன்னு எடுத்துக்கோங்க நண்பா ஸோ இதில் வந்து போகிற கரண்ட் வந்து ஐ ஐ திரின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நார்மல் கண்டிஷனில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து க
இப்ப வந்து இந்த இப்ப ஐ ஒன்னும் ஐ டூ இங்க வந்து பாருங்க இப்ப ஐ ஒன் ஈக்வல் டு ஐ டூ இருந்துச்சு இதான் நார்மல் கண்டிஷன்ல ஐ ஒன் ஈக்வல் டு ஐ டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து அப்ப ஐ த்ரீ வந்து என்ன வரும் நமக்கு ஐ த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ நார்மலான ஆப்ரேஷன் கண்டிஷன்ல என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த 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 காயில போற கரண்ட் வந்து நமக்கு எப்பயுமே ஜீரோவா தான் இருக்கணும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இப்ப வந்து சப்போஸ் அப்நார்மல் கண்டிஷன் வச்சுக்கோங்களா என்ன வந்து இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஃபால்ட் ஆகுது இப்ப எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு நண்பா ஸோ இந்த லைன்ல வந்து ஒரு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஐ ஒன்னும் ஐ டூவும் ஈக்குவல் இருக்காது ஸோ ஐ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு வென் த ஃபால்ட் அக்கர்ஸ் ஓகேங்களா பாத்துக்கணும் நண்பா ஃபால்ட் அக்கர்ஸ் ஐ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஐ டூ சரிங்களா ஐ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஐ டூ நண்பா ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் நண்பா ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஆப்ஷன் இதில் வழியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஐ த்ரீ வழியாக போக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பிக்அப் கரண்ட் வந்து எவ்வளோ செட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த இதை ரீச் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ட்ரிப் ஆகும் பிக்அப் கரண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம பண்ணுற செட்டிங் தான் வந்து வந்து இப்போ பிக்அப் கரண்ட்னு சொல்லிக்கலாம் எந்த எந்த அளவுக்கு அந்த கிரிலே ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து பிக்அப் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் நண்பா ஸோ அதுக்காக அப்போ கொட் குழப்பிக்கிறாங்க ஸோ எப்போ வந்து இந்த பார்த்துக்கோங்க ஐ ஒன் ஈக்வல் டு ஐ டூ அதாவது இன்கமிங் அந்த இதில் போகிற கரண்ட் வந்து ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்லேயே ஆப்ரேட் ஆகாது நண்பா ஸோ கொஞ்சம் வந்து எதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து ட்ரிப் ஆயிரும் சப்போஸ் ரீல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகும் என்னென்ன சர்க்கியூட்ஸ்லாம் எங்க <laughs> உங்களுக்கு பேனல்ல இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ்ல கூட அந்த மாதிரி கூட ஃபால்ட் ஆகலாம் ஸோ அப்பயும் நீங்க வந்து எப்பயுமே வந்து கிளியரா செக் பண்ணாம எதுவுமே வந்து சர்க்கியூட் பிரேக் ஆன் பண்ணாங்க நண்பா சரிங்களா சரி நண்பா இதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட் அதாவது ஐ ஒன் நம்ம சின்ன ஒரு கிச்சா போகும் கரண்ட்ல வச்சு ஆப்ரேட் ஆகுதான் வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லை நண்பா சரிங்களா ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து பயாஸ் டிஃபரன்ஷியல் ரிலேனா என்ன பார்க்கலாம் நண்பா சரிங்களா ஓகே நண்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா லைக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி ஸோ இதான் நண்பா காயில் நீங்க அதை மாதிரி ஓகேவா நான் எழுத மறந்துட்டேன்